ಅದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಹೆಲೋ ಗಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ವಿಕನ್ನ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಈರಣ್ಣ ಅಶಾಪುರ್ ಅವರು ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಡಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಒ ಇ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಯಿತು ಅವರ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ತಂತ್ರಗಳು ಆಯಿತು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೆ ಟೆನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಅನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪೇಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ತಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಟ್ಟೋಣ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ತಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಡಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ತಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈರಣ್ಣ ಆಶಾಪುರ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಂತ ಊರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಐರ್ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆ ಸುಮಾರು ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮನ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಳೆ ಒಂದು ಭೀಮಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಾಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಆ ನಾವು ಓದತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್
ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ರೈತರು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಟೀಚರ್ ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಚಪ್ಪರನ್ನ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು ಆ ಚಪ್ಪರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತದನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿಠಲ್ ಶಿವಶರಣ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಒಂದ ಐದೈದು ರೂಪಾಯಿ ತಲಾ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಆ ಶಾಲೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಅವರು ಆ ರೈತರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತದನಂತರ ನಾವು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ವೆರಿನೆ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೆ ತಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ ಅಂತವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದುವ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಗಿ ನಮ್ ಗ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾ ನಮ್ಗ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಅದು ಬೆಳಕಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಮ್ಗ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಒಂದ್ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಇನ್ನೂರು ಮನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನನೋ ಕುರಿನೋ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ ಹೋದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಗ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತು ಒಂದ್ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾನ ನಾವು ನಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಂತ ಒಂದ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನಮಗ ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಗುರು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ನಮಗ ಆ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದು
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಾಹನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಸಹಿತ ಹಾಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ಲಿ ಆ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಸಹಿತ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ಸತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಆ ನಂತರ ತಾವು ಸುಮಾರು ಐದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಬಿ ಎ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಓದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏಳ್ ನೈನ್ತ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತಂತ ಆ ಟೆಂತ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೆ ನಾನು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಈಗ ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡ ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಡ್ ಎ ಕಲಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು ಡಿ ಎಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಆದೆ ಆ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ ಟಿ ಇತ್ತು ಆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓದುವಾಗ ಆ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಸಿ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಿ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಆ ಆರು ಏಳರಲ್ಲಿ ಆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೆ ಆ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪರ್ಶೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಆ ನಾನು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆ ಎಸ್
ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆತರ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ ಸಲಹೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದೋದು ಅದಲ್ಲ ಓದನೇ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಓದನೆ ನಮ್ಮ ಚಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಹೆಂಗಂದ್ರ ನಾನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ನ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ ಏನ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತ ನಾವು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗ ಆ ವಿಷಯ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಆ ವಿಷಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚರ್ಚೆ ಏನ್ ನಡೆದದ ಏನಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಆ ಓದುವಾಗ ಕೈ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿವಿಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಪರಿವಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆ ನಮ್ಮ ಮೌರ್ಯರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧವಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಗಂಗರು ಕದಂಬರು ಶಾದವಾನರು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಅದರ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಆ ಒಂದ್ ಮಲಗುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಓದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಾವ ಹೊಸದ ಏನಾದ್ರು ಸೇರಿರ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆರಿನೇ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಬಂಧಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರೆಯುದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ತಾವು ನಾನು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಏಕಾಲಿಗೆ ಆ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್
ಆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇರ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತ ನಾವು ಆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತ ಆದ್ರೆ ಆ ಈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಾವು ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಬ್ಬರ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂದ್ ಆನೆಯನ್ನ ತೋರ್ಸಂದ್ರೆ ಆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರ್ಸಂದ್ರ ಅದ ಕಣ್ಣ ಇರ್ಬೇಕು ಬಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮೂಗ ಸೊಂಟ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ನಾನು ರಜೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಮಗೆ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಕ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ ಬರೀ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪೂಜನೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು ಗೌರವ ಮನೋಭಾವ ಒಂದು ನಮ್ರತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅಂದ್ರ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ತರ ಆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಪಾಸಂದ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ರತೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಟ್ಟ ನಮ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಡೇ ಆದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬೇಡ ನಾವು ಡೇ ಮಲಗಿ ನೈಟ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗ ನಮ್ಗ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಕೂಡ್ತಾ ಓದ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಓದುದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇನ್ಸ್ ನಮ್ಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ತ್ರೀ ಅವರ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೆ ಆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ರೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಆ ನಮಗ ಪ್ರತಿ ನಾವ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು 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 ನಮ್ಗೆ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಬಂಧ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು ವಿವರಣೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒನ್ ಏಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಲಿದ್ದೆ ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೇಗಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಸಮಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಬರ್ತಾವ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ನೂರ ಎರಡ್ನೂರ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧ ಇದ್ದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇಶ್ವರ ನಡೀತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದ್ರು ವಿವಾದಗಳದವೇನು ಆ ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಇದು ವಿಷಯಗಳದವನ್ನು ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಎರಡು ಸಲ ತಾವು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶನ ತರನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನಾಮಕ ಸಂದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಐದ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರು ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಭಯ ಇತ್ತು ಏನೋ ಏರಿಕೆ ಆತರ ಏನೋ ಅಂತ
ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಂಗ ನಿನ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಸಿಂಗಿ ಗೆಳೆಯರು ಬರ್ತಾರ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದವರವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶಿಂಪಿಲಿಂಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಶಿಂಪಿಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೆ ಅಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜರ್ಮನಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ದ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಅವರು ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾರ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅವರು ಆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಜಾನ್ ಆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಮ್ದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಭೀಮಾ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ದಿವಸಕ್ಕ ಬೇವಿನ ಮರ ತಂಪ ಭೀಮಾರತಿ ಎಂಬ ನದಿ ತಂಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ನಂದೊಂದು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಟ್ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊದಲೇಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಬಡ ಐತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆತರ ನಂದಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಅನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪಿಡಿಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಎಂ ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನರೇಗ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಅನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಏನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದೋರು ಕಡಿಮೆನೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ ನಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ ಓದಬಾರ್ದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆ ಓದಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲೆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಬೇಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದವ್ರು ಎಷ್ಟ್ ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವಿಶೇಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರು ಈ ತರ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ವಿಧಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಆಗತ್ತಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಆರಾಮ ಹೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವ್ರು ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಈಗ ನಾವು
ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕೈತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದೈತಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಮುಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಲ್ಲರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ನಾವು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅವ್ಯಾರಿಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ತಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇದೇ ಆತರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇದೇ ಆತರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀರಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಾ ಸರ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಷಯವಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಕ್ ಗಳದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಪೂರ್ಣ ನಾನು ಬುಕ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬುಕ್ ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರು ಈಗ ಬರೀ ಬುಕ್ ತರದಾಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಮ್ದೇನೋ ಉದ್ದೇಶ ಬುಕ್ ತಂದಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂದಾರು ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಓದಿದ್ರು ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಅಂಕನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಹ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಈ ನಾವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸದಾಶಿವ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೆ ಎನ್ ಎ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನೀರನಂದನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಬರೆದ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಯರ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೋಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಸಿಗಲಿ ಅದು ಯಾವ ಸಣ್ಣದಿರ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಲಿ ಆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಣ್ಣದಿರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಿರ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಓದ್ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇ
ಸಾಕಷ್ಟು ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾರ ಅವರು ಮಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಧಾರವಾಡ ದೆಹಲಿ ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಡತನ ಓದುವವರಿಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಆ ಅವ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಮಗ್ ಬರ್ತಾವ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಡತನ ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಇದ್ ಯಾವುದು ಆ ಒಬ್ಬ ಸವಾಲು ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಠವಾದಿಗೆ ಇವ್ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಡಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಆತ ಆ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದ ಸರ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಲಸ್ಯ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶೆಗಳಿರ್ಬೇಕು ದುರಾಶೆಗಳಿರಬಾರ್ದು ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿರಬಾರ್ದು ಹರಿವು ನೀರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲು ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನಾದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಬೇಜಾರು ಇರಬಾರ್ದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ ಹಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆದರ್ಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ತನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನಾನ್ ಮೊದಲೆ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆದೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಎಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಎಂಬತ್ತ್ ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಂಬಳ ಎಂಬತ್ತ್ ಸಾವಿರ ಚೇಂಜ್ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ಆ ಯಾಕಂದ್ರ ಆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಬಂದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ಸರ್ ಆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ 
ಇವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಷಯ ವಿಭತ್ತು ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ ಜನರ ಆಶಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ತಾವು ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ತ